A. Tema. Una cuestión de legislación. Estimadas señoras barra diagonal señores. Como es bien sabido en el Estado de Israel, como en muchos otros lugares, hay muchas poblaciones que tienen dificultades para sobrevivir y se encuentran en una situación financiera desesperada, como los ancianos o los discapacitados. Tengo la duda de si la solución del asunto en el marco de una ley básica integral puede conducir a una mejora de la situación. Me refiero a la promulgación de la Ley Básica de Derechos Sociales, que, como saben, ha sido mencionada a lo largo de los años en los diversos medios de comunicación también. Hago la pregunta sobre esta ley como alguien que ha participado en la lucha de los discapacitados en Israel desde 2007, y me interesaría saber cuál es su opinión al respecto. Saludos. Asaf Benjamín. A continuación se muestra un correo electrónico que le envié al periodista de Keren Neuwach. Desafortunadamente, este último no respondió a mi solicitud. Un mensaje reenviado. Por Asaf Benjamin, Asaf 197254 Yahoo, CO, I. A. Kerenewatch arroba gmail.com, Kerenewatch arroba gmail.com. Enviado, miércoles, 7 de septiembre de 2022 a las 11 y 21 y 7 segundos PM GMT más 3. Tema. Mis cartas a la señora Karen Neuwach. Saludos a la señora Karen Neuwach. Tema. Problema de control de drogas. Querida señora. Yo, Asaf Yamini, de 49 años, vivo en una vivienda tutelada para discapacitados mentales de la asociación Reot, en Jerusalén, en el marco de viviendas para discapacitados mentales en la comunidad que opera una canasta de rehabilitación en nombre del Ministerio de Salud. Tomo medicamentos psiquiátricos, y en los últimos años ha surgido una realidad insoportable en la que los psiquiatras de los centros de salud mental han dejado de monitorear los medicamentos psiquiátricos. Sé que esto sonará un poco absurdo, pero desafortunadamente esta es la realidad que encuentro una y otra vez. Pero como vivo con unos ingresos muy bajos, un subsidio de invalidez del Instituto Nacional de Seguros, ir al médico de forma privada es imposible para mí. Pero hoy no hay otra alternativa ya que hasta los psiquiatras de los puestos de salud mental ya no son una dirección para mí, por dos razones. 1. Enfoque problemático del tratamiento. Cada vez que llega a la estación, los lesionados mentales son tratados automáticamente como personas que también tienen discapacidades mentales, lo que conduce a una falta total de escucha por parte de los médicos. Desde el momento en que llegaría a la estación, los médicos partirían de la premisa de que sabrían exactamente qué problemas padezco sin llegar a conocerme ni siquiera superficialmente o mínimamente. Esto resultó una y otra vez en prácticas de tratamiento incorrectas que se me aplicaron y también en mi incapacidad para cooperar con la actitud despectiva que vino con eso. Y lo que es más, incluso en los casos en que el personal de la clínica o los médicos me conocían, el trato seguía sin cambiar, lo que impedía cualquier posibilidad de tratar o ayudar y un sinfín de enfrentamientos con el personal que supuestamente dejaría el mismo seguimiento, supuestamente para evitar más daño y angustia mental innecesaria bajo el pretexto de ayuda o tratamiento. Sé que esto es una generalización, pero ¿qué puedes hacer? Esta es la realidad. Dejaría el mismo seguimiento, supuestamente para evitar más daño y angustia mental innecesaria bajo el pretexto de ayuda o tratamiento. Sé que esto es una generalización, pero ¿qué puedes hacer? Esta es la realidad. 2. Estado de salud física. A principios de 1998 tuve un accidente de trabajo en el Hotel Larón de Jerusalén donde trabajaba en ese momento durante unos tres meses como parte de un proyecto de la organización Albin Israel. Y desde entonces se desarrolló una serie de problemas físicos que el Instituto Nacional de Seguros no reconoce ninguno. Además, actualmente no existe ninguna otra entidad u oficina gubernamental que reconozca este daño. Desde ese accidente, mi condición ha empeorado lenta pero continua y consistentemente, y hoy he llegado a un estado en el que incluso llegar físicamente a las estaciones de salud mental es un asunto cada vez más difícil y problemático para mí. Un seguro general de salud del cual soy afiliado, y también el Ministerio de Salud alegaron que no tienen solución para esta situación y que no cuentan con un servicio de psiquiatra que trabaje a domicilio. En los últimos meses traté de encontrar una solución de una manera un poco diferente, acudiendo a un farmacólogo. Pero resultó que el farmacólogo que visité solo podía ayudarme parcialmente, 
y como no es psiquiatra, no tenía la capacidad de ayudarme a clasificar los medicamentos psiquiátricos que estoy tomando. Además, me quedó claro que debido a la pequeña cantidad de médicos que se ocupan de este campo, a modo de ilustración, en toda la metrópolis de Jerusalén y sus alrededores solo hay dos médicos en este campo, el médico en su clínica y visitado en la medicina pública y otro médico al que se puede llegar en privado, cuando cada visita cuesta varios cientos de siecals que no tengo todas las posibilidades de pagarlos, y no sé si ella también lo hace en casa, y por razones obvias yo no escribo aquí. Los nombres de estos médicos o los nombres de las instituciones médicas donde trabajan, por lo que el seguimiento farmacológico no es posible en la realidad actual. Como saben, también existe un subcampo en farmacología llamado farmacología psiquiátrica. Y en resumen, estas circunstancias llevan a una persona en mi situación, que necesita los servicios de un psiquiatra que trabaja en su casa, a un callejón sin salida total, y a pesar de la necesidad urgente de controlar los medicamentos que estoy tomando, actualmente no me ofrecen ninguna solución razonable. Debo señalar que sí hay una psiquiatra en el entorno de atención de salud mental de la comunidad, sin embargo, se niegan obstinadamente a permitir que se quede en mi casa, algo que podría haber resuelto el problema al menos temporalmente. Esta negativa se dio así y sin ninguna razón, y en una muestra de total indiferencia a mi condición y al hecho de que la falta de seguimiento de la medicación puede incluso poner en peligro mi vida. De todos modos, estoy buscando una solución. Tiene una idea para una solución que todavía se puede encontrar en esta situación. Señalaré que sé que usted es periodista y no médico, por lo que no le estoy pidiendo recomendaciones médicas. Esta es una dificultad burocrática que no me permite obtener el tratamiento que necesito, y tal vez usted tenga la oportunidad de ayudar en este asunto. También estaré listo para salir al aire si es necesario. Me gustaría señalar que escribo estas cosas como alguien que escucha muchos de los programas que usted presenta, y también aprecia mucho sus actividades públicas y mediáticas sobre temas relacionados con la salud mental. Escuché muchos de los artículos que preparó sobre el tema, y dado que todos los ministerios del gobierno no me ofrecen una solución y no hacen nada más que transferirme de uno a otro, entonces quién sabe, tal vez su intervención pueda ayudar en esto. Asunto que ha estado atascado durante muchos meses. Saludos. Asaf Benyamini. Calle Costa Rica 115. Entrada en la bemol 4. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel. Código postal 9662592. Mis números de teléfono. A domicilio 972-2-6427757. Móvil 972-58-6784040. Fax, 972-77-270076. Post scriptum. 1. Mi número de cédula, 02954740. 2. Mis direcciones de correo electrónico, 02954740 arroba guaya, co, i. i, e isb783 arroba gmail.com. i, Asaf 1972540 arroba yahoo, co, i. I, culo.beniamini arroba yandix.com. I, asaf 002 arroba mail.com. I, asaf arroba protomail.com. I, beniamini arroba yandix.com. I, asaf beniamini arroba 163.com. 3. El entorno terapéutico en el que me encuentro. Asociación, Reut, Hostal, Avivit. Calle Avivit 6. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel. Código postal, 9650816. Los teléfonos de las oficinas del albergue, 972-2-6432551. Y, 972-2-6428351. La dirección de correo electrónico del albergue. avivit 6 baracnetii La trabajadora social del albergue, que trabaja como ama de llaves en mi apartamento, señora. Sarastoura, 972-55-6693370. 4. El médico de familia con el que estoy en seguimiento. 
Doctor Brandon Stewart. Servicios de Salud Clarit, Clínica, Atayelet. Calle Daniel Janowski 6. Jerusalén. Israel, Código Postal, 9338601. El teléfono de las oficinas de la clínica, 972-2-6738558. Número de fax en las oficinas de la clínica, 972-2-6738551. B. A continuación se muestra mi correspondencia con el grupo de Facebook. Las alabardas, asistentes y mi gente profesión para talleres, retiros, festivales y eventos. El equipo de administración ha rechazado tu publicación en el grupo de ayudantes, asistentes y profesionales para talleres, retiros, festivales y eventos. Hace tres horas. Asaf Benyamini reunió a ayudantes, asistentes y profesionales para talleres, Retiros, festivales y eventos. 7 de septiembre a las 10 y 43. Para, ayudantes, asistentes y profesionales para talleres, retiros, festivales y eventos. Tema, conferencias grabadas. Estimadas señoras barra diagonal señores. Soy dueño del blog multilingüe. Disability5.com que se ocupa de las cuestiones de la enfermedad y la discapacidad. El blog se creó en un sistema de WordPress.org y se almacenó en los servidores de Servers 24, SEO y Estoy buscando un sitio web donde pueda encontrar grabaciones de conferencias que se puedan usar sin un problema de derechos de autor, similar, por ejemplo, al sitio web de Google Scholar en el área de artículos. ¿Conoces un servicio así? Saludos. Asaf Benyamin. Calle Costa Rica 115. Entrada en la bemol 4. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel. Código postal 9662592. Mis números de teléfono. A domicilio 972-2-6427757. Móvil 972-58-6784040. Fax. 972-77-270076. Retroalimentación. No es relevante para el grupo. C. A continuación, dos mensajes que dejé en la página de Facebook de la periodista Esti Pérez Benami. 1. Benjamín Asaf. A la señora Esti Pérez Benami, saludos, escucho todos los días el programa de radio. Edith colapsó y sufrió un derrame cerebral durante sus viajes. Wilson tomó su lugar. Aunque ella, como se mencionó, no fue elegida en ningún proceso democrático entre los años 1919 y 1920, después de todo, durante este periodo fue la presidenta a todos los efectos, la única mujer presidente hasta ahora en la historia de Estados Unidos. Saludos cordiales, Asaf Benjamini. 2. Benjamín Asaf. Adjunto la entrada relevante de Wikipedia, edotwikipedia.org. La entrada está en hebreo, mi primer idioma, pero estoy seguro de que se puede encontrar casi en cualquier idioma. De a continuación se muestra la carta que envié a Bipolar, lo que interesa a las personas con trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad y depresión maníaca. Benjamín Asaf, asaf197254 arroba yahoo, co, y a bipolarita.mania-dipresian.co.i Lunes 12 de septiembre a las 4 y 18. Para, bipolar, lo que interesa a las personas con trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad y depresión maníaca. Tema, problema de control de drogas. Estimadas señoras barra diagonal señores. Yo, Asaf Yamini, de 49 años, Vivo en una vivienda tutelada para discapacitados mentales de la asociación, REOT, en Jerusalén, en el marco de viviendas para discapacitados mentales en la comunidad que opera una canasta de rehabilitación en nombre del Ministerio de Salud. Tomo medicamentos psiquiátricos, y en los últimos años ha surgido una realidad insoportable en la que los psiquiatras de los centros de salud mental han dejado de monitorear los medicamentos psiquiátricos, sé que esto sonará un poco absurdo pero desafortunadamente esta es la realidad que encuentro una y otra vez. 
pero como vivo con unos ingresos muy bajos, un subsidio de invalidez del Instituto Nacional de Seguros, ir al médico de forma privada es imposible para mí. Pero hoy no hay otra alternativa, ya que hasta los psiquiatras de los puestos de salud mental ya no son una dirección para mí, por dos razones. 1. Enfoque problemático del tratamiento. Cada vez que llega a la estación, los lesionados mentales son tratados automáticamente como personas que también tienen discapacidades mentales, lo que conduce a una falta total de escucha por parte de los médicos. Desde el momento en que llegaría a la estación, los médicos partirían de la premisa de que sabrían exactamente qué problemas padezco sin llegar a conocerme ni siquiera superficialmente o mínimamente. Esto resultó una y otra vez en prácticas de tratamiento incorrectas que se me aplicaron y también en mi incapacidad para cooperar con la actitud despectiva que vino con eso. Y lo que es más, incluso en los casos en que el personal de la clínica o los médicos me conocían, el trato seguía sin cambiar, lo que impedía cualquier posibilidad de tratar o ayudar y un sinfín de enfrentamientos con el personal que supuestamente dejaría el mismo seguimiento, supuestamente para evitar más daño y angustia mental innecesaria bajo el pretexto de ayuda o tratamiento. Sé que esto es una generalización, pero ¿qué puedes hacer? Esta es la realidad. Dejaría el mismo seguimiento, supuestamente para evitar más daño y angustia mental innecesaria bajo el pretexto de ayuda o tratamiento. Sé que esto es una generalización, pero ¿qué puedes hacer? Esta es la realidad. 2. Estado de salud física. A principios de 1998 tuve un accidente de trabajo en el Hotel Larón de Jerusalén donde trabajaba en ese momento durante unos tres meses como parte de un proyecto de la organización Albin Israel. Y desde entonces se desarrolló una serie de problemas físicos que el Instituto Nacional de Seguros no reconoce ninguno. Además, actualmente no existe ninguna otra entidad u oficina gubernamental que reconozca este daño. Desde ese accidente, mi condición ha empeorado lenta pero continua y consistentemente, y hoy he llegado a una situación en la que incluso la llegada física a las estaciones de salud mental es un asunto difícil y cada vez más problemático para mí un seguro general de salud del cual soy afiliado, y también el Ministerio de Salud alegaron que no tienen solución para esta situación y que no cuentan con un servicio de psiquiatra que trabaje a domicilio. En los últimos meses traté de encontrar una solución de una manera un poco diferente, acudiendo a un farmacólogo. Pero resultó que el farmacólogo que visité solo podía ayudarme parcialmente, y como no es psiquiatra, no tenía la capacidad de ayudarme a clasificar los medicamentos psiquiátricos que estoy tomando. Además, me quedó claro que debido a la pequeña cantidad de médicos que se ocupan de este campo, a modo de ilustración, en toda la metrópolis de Jerusalén y sus alrededores solo hay dos médicos en este campo, el médico en su clínica y visitado en la medicina pública y otro médico al que se puede llegar en privado, cuando cada visita cuesta varios cientos de siecals que no tengo todas las posibilidades de pagarlos, y no sé si ella también lo hace en casa, y por razones obvias yo no escribo aquí. Los nombres de estos médicos o los nombres de las instituciones médicas donde trabajan, por lo que el seguimiento farmacológico no es posible en la realidad actual. Como saben, también existe un subcampo en farmacología llamado farmacología psiquiátrica. Y en resumen, estas circunstancias llevan a una persona en mi situación, que necesita los servicios de un psiquiatra que trabaja en su casa, a un callejón sin salida total, y a pesar de la necesidad urgente de controlar los medicamentos que estoy tomando, actualmente no me ofrecen ninguna solución razonable. Debo señalar que si sí hay una psiquiatra en el entorno de atención de salud mental de la comunidad, sin embargo, se niegan obstinadamente a permitir que se quede en mi casa, algo que podría haber resuelto el problema al menos temporalmente. Esta negativa se dio así y sin ninguna razón, y en una muestra de total indiferencia a mi condición y al hecho de que la falta de seguimiento de la medicación puede incluso poner en peligro mi vida. De todos modos, estoy buscando una solución. Tiene una idea para una solución que todavía se puede encontrar en esta situación. Saludos. Asaf Binjamin. Calle Costa Rica 115. Entrada en la bemol 4. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel. Código postal 9662592. Mis números de teléfono. A domicilio. 972-2-642-7757.
Mobi, 972-58-6784040. Post scriptum. 1. Mi número de cédula, 02954740. 2. Mis direcciones de correo electrónico, 02954740 arroba guaya, co, i, i, e isb 783 arroba gmail.com. I, asaf 197254 arroba yahoo, co, i, i, culo.beniamini arroba yandix.com. I, asaf 002 arroba mail doffworld.com. I, asaf arroba protomail.com. I, beniamini arroba yandix.com. I, asaf beniamini arroba 163.com. 3. El entorno terapéutico en el que me encuentro. Asociación, Reut, Hostal, Avivit. Calle Avivit 6. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel, Código Postal, 9650816. Los teléfonos de las oficinas del albergue, 972-2-643-2551. Y, 972-2-642-8351. La dirección de correo electrónico del albergue. Avivit 6 barac.net.i. La trabajadora social del albergue, que trabaja como ama de llaves en mi apartamento, señora. Sarastoura, 972-55-6693370. La psiquiatra del equipo del albergue, doctora Katia Levin. 4. El médico de familia con el que estoy en seguimiento. Doctor Brandon Stewart. Servicios de salud Clarit, la clínica del paseo marítimo. Calle. Daniel Janowski 6. Jerusalén. Israel. Código postal, 9338601. El teléfono de las oficinas de la clínica, 972-2-6738558. Número de fax en las oficinas de la clínica, 972-2-6738551. E, a continuación se encuentra el comienzo de una carta que estoy enviando a varios lugares. A. Tema. Asesoramiento periodístico. Estimadas señoras barra diagonal señores. En 2007 me uní a la lucha de los discapacitados en Israel y desde el 10 de julio de 2018 lo hago como parte del movimiento Natakber, al que me uní. En el movimiento Natakber tratamos de promover los derechos de los discapacitados transparentes, personas como yo que sufren discapacidades y problemas de salud graves que no son visibles para el exterior, lo que también provoca discriminación en relación con otras personas discapacitadas. Señalaré que los éxitos en el avance de la lucha fueron extremadamente limitados, e incluso hoy, Escribo estas palabras el jueves 16 de junio de 2022. Las diversas autoridades del Estado de Israel no cooperan con nosotros y no hacen nada excepto referirnos de uno a otro. Después de muchos llamamientos a los medios israelíes y artículos publicados en ellos, en algunos de los cuales también participó el autor de esta carta, que no ayudaron, pensé en intentar otro curso de acción, un llamamiento a los medios extranjeros fuera del Estado de Israel en un intento de encontrar periodistas de diferentes partes del mundo que mostraran interés en el tema. Por lo tanto, me gustaría preguntarle, ¿tiene alguna idea sobre las formas en que se puede hacer esto? Saludos. Asaf Benjamín. F. A continuación, algunas palabras explicativas sobre el movimiento social al que me uní el 10 de julio de 2018, tal como aparecieron en la prensa. Tatiana Kaduchkin, una ciudadana común, decidió establecer el movimiento, Natver, para ayudar a los que ella llama los discapacitados transparentes. Hasta el momento, unas 500 personas de todo el país se han sumado a su movimiento. En una entrevista con Yohuman de Canal 7, habla sobre el proyecto y aquellas personas con discapacidad que no reciben la asistencia adecuada y suficiente de las agencias pertinentes, simplemente porque son transparentes. Según ella, la población con discapacidad se puede dividir en dos grupos, discapacitados con silla de ruedas y discapacitados sin silla de ruedas. Ella define al segundo grupo como discapacitados transparentes porque, según ella, no reciben los mismos servicios que las personas discapacitadas en silla de ruedas, 
a pesar de que se definen con una discapacidad del 75 al 100%. Estas personas, explica, no pueden ganarse la vida por sí mismas y necesitan la ayuda de los servicios adicionales a los que tienen derecho las personas discapacitadas en silla de ruedas. Por ejemplo, los discapacitados transparentes reciben un subsidio de invalidez bajo del Seguro Nacional, no reciben ciertos complementos como el subsidio de servicios especiales, el subsidio de acompañante, el subsidio de movilidad y también reciben un subsidio inferior del Ministerio de Vivienda. Según la investigación realizada por Caduchín, estas personas discapacitadas transparentes tienen hambre de pan a pesar del intento de afirmar que en el Israel de 2016 no hay personas con hambre de pan. La investigación que realizó también afirma que la tasa de suicidio entre ellos es alta. En el movimiento que fundó, trabaja para poner a los discapacitados transparentes en las listas de espera de vivienda pública. Esto se debe a que, según ella, no suelen entrar en estas listas a pesar de que se supone que son elegibles. Mantiene bastantes reuniones con miembros de la NESAT e incluso participa en reuniones y discusiones de comités relevantes en la NESAT, pero según ella, aquellos que pueden ayudar no escuchan y aquellos que escuchan están en la oposición y por lo tanto no pueden. Ayuda. Ahora llama a más y más personas con discapacidad, transparentes, a unirse a ella, a contactarla para que pueda ayudarlos. A su juicio, si la situación sigue como hasta ahora, no habrá escapatoria a una manifestación de personas con discapacidad que exigirán sus derechos y las condiciones básicas para su sustento. G. Puede ponerse en contacto con la directora del movimiento, Nick Gaber, señora Tatiana Kaduchkin, de domingo a jueves entre las 11 y las 8 horas de Israel, excepto las festividades judías y las diversas festividades israelíes. Los números de teléfono que puede utilizar para ponerse en contacto. Ella. 972-52-3708001 y 972-3-5346644. H. A continuación se encuentra el comienzo de una carta que estoy enviando a varios lugares. A. Tema, ideas para guiones. Estimadas señoras barra diagonal señores. Escribí las nueve historias de ficción escritas aquí y estoy buscando sitios web que celebren una especie de competencia entre los usuarios que ofrecen ideas para la industria del cine o la televisión a las que se pueden enviar tales historias. ¿Conoces esos sitios web? Saludos. Asaf Benjamín. Historia número 1. Temperaturas mortales. El año es 2070. La crisis climática en el Estado de Israel y en todo el mundo se está intensificando. Sin embargo, la humanidad ha logrado superar problemas como la escasez de agua a través de medios tecnológicos y ha encontrado la manera de sostener la agricultura incluso en estas condiciones. Durante todo el año la temperatura en el Estado de Israel, en todo el país, sube a 90 grados centígrados por la tarde y alrededor de 70 grados centígrados por la noche. En tal realidad, las personas no pueden existir sin un equipo de protección especial. Sin él, una persona está condenada a muerte. Pero este es un equipo científico sofisticado y costoso, y en el Estado de Israel se está desarrollando un debate público que trata sobre la cuestión de a qué grupo se les debe permitir o no el acceso a este equipo. Las personas que han cometido delitos y dañado a la sociedad también tiene derecho a usarlo. ¿Debería el Estado financiar el equipo costoso y vital para todos, o debería definir por ley quién lo recibirá y quién no, y no hay equipo alternativo para este propósito? a pesar de los interminables intentos de los científicos por desarrollarlo. ¿Y cuál es la actitud del ordenamiento jurídico hacia quienes impiden que otra persona acceda al equipo de protección, sin darse cuenta o maliciosamente? ¿Y si el Estado de Israel ayuda en este asunto a los países del tercer mundo donde el equipo falta o funciona mal, lo que causa una mortalidad masiva, o debido a su alto precio, el Estado de Israel está obligado a brindar esta protección en primer lugar a sus propios ciudadanos? independientemente de su afiliación política o ideológica? Y como los medios de comunicación, radio, televisión. Y hay otros dilemas relacionados con el mismo equipo de protección. En algunas de las fábricas que lo producen, utilizan aceite producido a partir de animales no coucier, que es parte esencial del proceso de producción, sin el cual no se puede obtener el producto final. Los principales rabinos no permiten el uso de este equipo por razones alágicas y, por lo tanto, 
el público religioso y ultraortodoxo encontró una manera de producir el mismo equipo de protección utilizando solo aceite producido a partir de animales kousher, lo que hace que todo el proceso de producción sea significativamente más costoso. En esta situación, surgen tensiones entre el público laico, que afirma que no está dispuesto a financiar el exceso de gastos de producción, y el público ultraortodoxo, que afirma que siendo el Estado de Israel el Estado del pueblo judío, y para preservar el carácter judío del Estado, todo el público debe participar en estos costos excesivos. La necesidad de financiar esas empresas especiales también surge en los diversos sistemas electorales, en medio de debates amargos, muy apasionados e interminables entre los diversos partidos. Por supuesto, también entre los musulmanes del mundo. Y también hay consecuencias geopolíticas, una parte considerable de los musulmanes en Europa, que mientras tanto se han convertido en mayoría en el continente, sostienen sus fábricas con todos los sobrecostes. Las poblaciones cristianas se niegan a obedecer, como resultado, somos testigos de conflictos incesantes que desembocan en verdaderas guerras religiosas. La situación en el continente llega a un caos total y la intervención de los poderes solo exacerba la situación debido a los intereses en conflicto cuando cada poder interviene para ayudar a otro bando en la lucha. El Estado de Israel no interfiere en lo que está sucediendo, sin embargo, los servicios de seguridad del Estado de Israel están muy preocupados por esto debido a la relativa proximidad de algunas de las zonas donde se desarrollan las batallas en la misma Unión Europea que ha dejado de funcionar a nivel civil en cualquier aspecto y se ha convertido en una arena de lucha interminable en la que caen muchas víctimas. En Israel, se hacen muchos esfuerzos para rescatar a las poblaciones judías de las zonas de batalla y ayudarlas a emigrar a Israel. Sin embargo, debido a los grandes recursos que el propio Estado de Israel se ve obligado a pagar para la producción del equipo de protección, queda un presupuesto muy reducido para los servicios de seguridad que se ocupan de estas actividades. Los trabajadores de las industrias de defensa acuden a grandes manifestaciones, montan una gran protesta pública que dura muchos años y no le creen al Estado de Israel porque no hay suficientes presupuestos para las operaciones de rescate. Estas protestas no tienen éxito y, según los manifestantes, los distintos gobiernos israelíes muestran una total indiferencia hacia ellas. Lo sienten, y en vista de esta situación insoportable en la que las operaciones de rescate no pueden ser financiadas, los servicios de seguridad israelíes están constantemente tratando de encontrar formas innovadoras y creativas para rescatar a los judíos que quedaron atrapados en las zonas de batalla en la sangrienta Europa, un intento de recaudar fondos a través de asociaciones especiales, así como un llamamiento a los jóvenes que tienen conocimientos en los campos de la tecnología en busca de ideas innovadoras y creativas para estas operaciones de rescate. Estas protestas no tienen éxito, y según los manifestantes, los distintos gobiernos israelíes muestran una total indiferencia hacia ellas. Lo sienten, y en vista de esta situación insoportable en la que las operaciones de rescate no pueden ser financiadas, los servicios de seguridad israelíes están constantemente tratando de encontrar formas innovadoras y creativas para rescatar a los judíos que quedaron atrapados en las zonas de batalla en la sangrienta Europa, un intento de recaudar fondos a través de asociaciones especiales, así como un llamamiento a los jóvenes que tienen conocimientos en los campos de la tecnología en busca de ideas innovadoras y creativas para estas operaciones de rescate. Estas protestas no tienen éxito, y según los manifestantes, los distintos gobiernos israelíes muestran una total indiferencia hacia ellas. Lo sienten, y en vista de esta situación insoportable en la que las operaciones de rescate no pueden ser financiadas, los servicios de seguridad israelíes están constantemente tratando de encontrar formas innovadoras y creativas para rescatar a los judíos que quedaron atrapados en las zonas de batalla en la sangrienta Europa, un intento de recaudar fondos a través de asociaciones especiales, así como un llamamiento a los jóvenes que tienen conocimientos en los campos de la tecnología en busca de ideas innovadoras y creativas para estas operaciones de rescate. Cuento número 2. Granja de insectos. En las industrias militares de todo el mundo se está desarrollando un nuevo tipo de arma, los insectos electrónicos voladores, que son controlados remotamente por computadoras. Los chips instalados en este diminuto insecto están programados para sentarse en un objetivo específico, es decir, soldados del ejército enemigo, e inyectarles un veneno mortal que les provocará la muerte en unos segundos. Inmediatamente después, opera un mecanismo de autodestrucción, en el que el insecto electrónico en realidad se destruye a sí mismo a través de una explosión controlada. 
varios países están desarrollando esta arma en secreto, cuando la velocidad a la que opera el insecto hace muy difícil detectarlo, cuando todas sus acciones, el asentamiento sobre la víctima, la inyección automática de veneno así como la explosión controlada duran solo unas décimas de segundo. Pero algunos servicios secretos de algunos países del mundo logran descubrir la existencia de estos sistemas en países enemigos, algo que también se mantiene en absoluto secreto. Los servicios de seguridad del Estado de Israel deciden sumarse a esta moda, pero hacen algo que es exclusivo de Israel, que no existe en ningún otro país. En todo el mundo, las instalaciones donde se producen estos insectos electrónicos son muy pequeñas y las más grandes alcanzan como máximo unos metros cúbicos por instalación y a modo de ilustración. En el salón de una casa normal hay al menos menos varios cientos de tales instalaciones. Pero en el Estado de Israel se está dando una realidad diferente y mucho más escandalosa. Se están construyendo enormes instalaciones en grandes áreas que, por supuesto, debido a su secretismo, nadie sabe qué se está haciendo realmente con ellas. Los ciudadanos de Israel siguen desamparados debido a las extensas áreas asignadas a todas esas instalaciones de producción, que por supuesto no son necesarias. Ciertamente es posible producir estos insectos electrónicos en áreas cero e infinitamente pequeñas. No queda espacio para las necesidades civiles esenciales como hospitales, jardines de infancia, escuelas y, de hecho, toda la economía israelí está esclavizada en beneficio de estos secretos. Comodidades. Esto conduce a protestas públicas generalizadas, sin embargo, son reprimidas con mano dura por parte de la policía. En esta realidad, las protestas públicas también escalan y se vuelven cada vez más difíciles y violentas, e incluyen cada vez más casos de disparos en vivo por parte de las fuerzas de seguridad. Como resultado, el Estado de Israel está atrapado en una verdadera guerra civil que arrastra a todos los demás países de la región también, lo que conduce a la destrucción, la destrucción y el exterminio a gran escala. Los propietarios de las grandes sociedades inmobiliarias, a quienes van todos los beneficios económicos de la explotación de las instalaciones, algunos de los cuales incluso se han convertido en una especie de socios secretos y conocen bien la desmedida actividad que en ellas se desarrolla, siguen cooperar con el gobierno incluso en esta etapa de la guerra civil, y siempre preferir su enorme beneficio financiero sobre su propiedad, y también las vidas de muchos miles que mueren en esta guerra. Historia número 3. Agentes norcoreanos. Como saben, en el ejército de Corea del Norte hay una unidad militar con actividades escandalosas llamada singularidad del placer. El gobernante de Corea del Norte decide sobre la actividad maliciosa de los agentes norcoreanos que operarán en los países del mundo y tratarán de contrabandear a mujeres jóvenes de diferentes países y traerlas a Corea del Norte por medios engañosos. La mayoría de estos agentes operan con métodos sofisticados y no son atrapados. Sin embargo, las historias sobre estos agentes y sus métodos de operación están comenzando a publicarse en la prensa mundial. Al principio, el público de los distintos países no cree en las historias de terror que se publican, y cualquier medio de comunicación que publique artículos sobre el tema es automáticamente sospechoso de hacerlo en un intento de obtener calificaciones adicionales y nada más. Sin embargo, con el aumento del número de casos, y agentes de Corea del Norte atrapados en varias partes del mundo y condenados a largas penas de prisión, y en algunos casos incluso ejecutados, y esto al mismo tiempo que las historias horribles que continúan publicándose, los gobiernos del mundo se ven obligados, también a raíz de las protestas generalizadas de las organizaciones de mujeres en los distintos países, para admitir la existencia del problema y empezar a luchar contra él. Al mismo tiempo, no en todos los casos los agentes son atrapados y en muchas regiones del mundo no logran prevenir los secuestros. El ambiente público es difícil y turbio en todo el mundo, se imponen sanciones económicas severas y bastante agresivas a Corea del Norte, sin embargo debido a las armas nucleares que ningún país posee. Después de varios años, dos agentes norcoreanos llegan a Israel y en algún momento de sus actividades son atrapados por el Simbet, e inmediatamente hay una protesta pública generalizada que exige su ejecución, como se hace en muchos otros países. Sin embargo, esto no sucede, los dos agentes están efectivamente enjuiciados y condenados por delitos graves por realizar trata de personas y reciben una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, la Corte Suprema del Estado de Israel se niega a condenarlos a muerte. Al hacerlo, Israel no rehuye las amenazas de Corea del Norte, porque si Israel no libera de inmediato a los dos convictos, 
comenzará una guerra nuclear que destruirá el mundo entero. Al hacerlo, el Estado de Israel gana una mejora considerable en su posición en la opinión pública internacional. Al mismo tiempo, la permanencia del fenómeno y la imposibilidad de que el mundo lo desarraigue genera una gran angustia y una realidad insoportable en la que mujeres de todo el mundo temen en cualquier momento ser secuestradas. Organismos de inteligencia de todo el mundo publican una especie de licitación internacional en la que se ofrecen altos premios económicos a quien logre encontrar formas creativas de erradicar el fenómeno de los secuestros. Se están desarrollando una especie de concursos en los que participa personal de inteligencia de todo el mundo y cada año se realiza una ceremonia secreta donde se entregan los premios. Los ganadores firman formularios de confidencialidad con una clasificación muy alta, y esto en medio de la guerra de agentes que se desarrolla en todo el mundo. Historia número 4. Ondas de cáncer. Un pequeño grupo de científicos de diferentes países del mundo está desarrollando un tratamiento innovador que cura todo tipo de cáncer. El tratamiento se realiza, en una primera etapa, sobre la identificación de la diminuta huella sonora, que no puede ser distinguida por el oído humano, del flujo sanguíneo en el cuerpo del paciente, identificación que es posible incluso desde una distancia de miles de kilómetros, y con dispositivos que saben cómo identificar estos reclamos de sonido mientras ignoran las ondas de sonido que provienen de muchas otras fuentes, como el ruido de los automóviles, el ruido de una transmisión de radio, o televisión, una conversación normal entre personas, etc. Después de que el dispositivo reconoce la impresión de sonido de la sangre del paciente, sabe, según sus características únicas, identificar el tipo de cáncer que padece el paciente, y en pocos segundos. Pero es una tecnología secreta que no es accesible al público en general que no sabe nada de su existencia. Esta tecnología es accesible a un número muy limitado de líderes mundiales como los multimillonarios y los grandes capitalistas, el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia. Un agente del Mossad israelí tiene una enfermedad terminal de cáncer, y cuando los médicos le informan que solo le quedan seis meses de vida, activa sus habilidades únicas y logra descubrir la existencia del método de curación único, y el hombre comparte esto con sus médicos que en un principio no le creen, lo tratan con desdén y lo diagnostican con una enfermedad del alma y perdiendo el contacto con la realidad. Pero el hombre no es dañino para el medio ambiente y no es peligroso, por lo que no lo internan a la fuerza en un hospital psiquiátrico y deciden dejarlo a su suerte en vista de que aún le queda mucho tiempo de vida. El hombre del Mossad que se excede en el trato secreto también es despreciado descaradamente por sus amigos en la comunidad de inteligencia, y simplemente le dicen que deje de decir tonterías. El hombre decide, en un intento por salvar su vida, contactar directamente a los desarrolladores del tratamiento innovador y logra, mientras comete un delito grave, sobornarlos para que pueda recibir de ellos el tratamiento médico que necesita. Su estado está mejorando rápidamente, algo que es recibido con total sorpresa entre todas las personas que lo rodean, y esto sucede al mismo tiempo que se revela el grave acto de soborno que tuvo lugar. Cuando la policía de Israel comienza a investigar el caso, más y más personas en el sistema comienzan a afirmar que no puede ser una mera coincidencia aquí, y que debe haber una conexión entre los dos. El hombre del Mossad que tenía cáncer y se recuperó del tratamiento innovador fue llevado a muchas investigaciones, y motivado por la mejora significativa en su salud, decidieron investigarlo cada vez más intensamente, y en un momento u otro fracasó en la investigación, lo que llevó a los investigadores a los métodos que utilizó para obtener el tratamiento que recibió. Los investigadores están convencidos en esta etapa de que no hay razón en estas circunstancias para continuar con las investigaciones y liberar al sujeto de inmediato. Al mismo tiempo deciden, por razones ideológicas, revelar el innovador método de tratamiento y filtrarlo a la prensa. El hombre del Mossad que tenía cáncer y se recuperó del innovador tratamiento fue llevado a muchas investigaciones, y motivado por la mejora significativa en su salud, decidieron investigarlo cada vez más intensamente, y en un momento u otro se rompió en la investigación, llevando a los investigadores a los métodos que utilizó para obtener el tratamiento que recibió. Los investigadores están convencidos en esta etapa de que no hay razón en estas circunstancias para continuar con las investigaciones y liberar al sujeto de inmediato. Al mismo tiempo deciden, por razones ideológicas, revelar el innovador método de tratamiento y filtrarlo a la prensa. El hombre del Mossad que tenía cáncer y se recuperó del innovador tratamiento fue llevado a muchas investigaciones, 
y motivado por la mejora significativa en su salud, decidieron investigarlo cada vez más intensamente y en un momento u otro se rompió en la investigación, lo que lleva a los investigadores a los métodos que utilizó para obtener el tratamiento que recibió. Los investigadores están convencidos en esta etapa de que no hay razón en estas circunstancias para continuar con las investigaciones y liberar al sujeto de inmediato. Al mismo tiempo deciden, por razones ideológicas, revelar el innovador método de tratamiento y filtrarlo a la prensa. Al principio nadie cree la historia, pero con la presentación de más y más pruebas de la existencia de la innovadora tecnología de curación, su imagen pública cambia en pocos años y recibe legitimidad. Sin embargo, a pesar de la amplia legitimidad pública, el ex hombre del Mossad, así como sus investigadores, son arrestados y llevados a juicio por una serie de cargos, como obtener algo de manera fraudulenta bajo circunstancias agravantes, violar el deber de confidencialidad de los funcionarios y más. El público exige la liberación de los acusados y se realizan muchas manifestaciones en apoyo de ellos. Pero nada ayuda, y la Corte Suprema del Estado de Israel envía al acusado a largas penas de prisión, mientras ignora por completo muchas circunstancias atenuantes, incluida la necesidad de revelar la tecnología de curación especial para salvar vidas. Al final, el resultado es sombrío, la tecnología de curación única ya no es un secreto, pero sigue siendo accesible para muy pocas personas debido a su precio astronómico, 80 millones de dólares. Además, las mismas personas que lo filtraron, el ex agente del Mossad y sus interrogadores permanecen en prisión por el resto de sus vidas, y el tribunal insiste en seguir la ley seca aquí e insiste en que los acusados continúen en prisión debido a los delitos que cometieron. Y, por supuesto, las circunstancias atenuantes tan significativas de salvar una vida no tienen valor a los ojos de los jueces del Estado de Israel. Cuento número 5. La muerte del profesor. Un grupo de investigadores del cerebro israelíes y estadounidenses trabajan en colaboración, en conferencias, conferencias científicas conjuntas e incluso trabajan en hospitales de Israel y Estados Unidos en departamentos donde tratan a pacientes con enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, etc. Los investigadores israelíes logran logros científicos sin precedentes en su investigación, lo que despierta fuertes sentimientos de celos en uno de sus colegas estadounidenses, y el médico israelí no lo sabe en absoluto, y aunque los celos del médico estadounidense se convierten rápidamente en verdadero odio hacia su médico israelí colega, este último no puede saber acerca de eso en esta etapa cuando no hay señales de esto en realidad y las cosas están sucediendo, a primera vista, como de costumbre. El profesor estadounidense decide vengarse de su colega israelí de una manera impactante. Viene a Israel, supuestamente para visitar a uno de los pacientes del médico israelí, un hombre que padece una grave enfermedad neurológica, un joven sin parientes. El personal del hospital en Israel está conmovido por el llamado gesto humanitario, y nadie imagina el acto que el médico estadounidense planeó en detalle. En vista de la gran confianza que tiene el médico principal, se le permite quedarse solo en la misma habitación con el paciente del médico israelí. El médico estadounidense aprovecha la gran confianza depositada en él y saca unas pequeñas tijeras que las medidas de seguridad del hospital no detectaron, con las que corta el tubo por el que el paciente del médico israelí recibe oxígeno, lo que provoca su muerte en unos segundos. Debido a la gran carga en los hospitales de Israel, y también a que nadie imaginaba que esa era la verdadera intención del médico estadounidense, el caso se revela solo unas horas después y el equipo de enfermeras que descubre el horror involucra de inmediato a la policía, que abre una investigación solo dos días después, como resultado de una carga de trabajo que imposibilita abordar el incidente de inmediato a pesar de su gravedad. En su investigación, la policía israelí llega a la conclusión de que el médico estadounidense es efectivamente el autor del acto. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurrió hasta que la policía en Israel comenzó a actuar fue bien aprovechado por el médico estadounidense que, Mientras tanto, logra escapar de Israel y regresar a su hogar en los Estados Unidos. Y también debido a que nadie imaginó que esa era la verdadera intención del médico estadounidense, el caso se revela solo unas horas después, y el equipo de enfermeras que descubre el horror involucra de inmediato a la policía, que abre una investigación solo. Dos días más tarde, como resultado de una carga de trabajo que hace imposible. Abordar el incidente de inmediato a pesar de su gravedad. En su investigación, 
la policía israelí llega a la conclusión de que el médico estadounidense es efectivamente el autor del acto. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurrió hasta que la policía en Israel comenzó a actuar fue bien aprovechado por el médico estadounidense que, mientras tanto, logra escapar de Israel y regresar a su hogar en los Estados Unidos. Y también debido a que nadie imaginó que esa era la verdadera intención del médico estadounidense, el caso se revela solo unas horas después, y el equipo de enfermeras que descubre el horror involucra de inmediato a la policía, que abre una investigación solo. Dos días más tarde, como resultado de una carga de trabajo que hace imposible abordar el incidente de inmediato a pesar de su gravedad. En su investigación, la policía israelí llega a la conclusión de que el médico estadounidense es efectivamente el autor del acto. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurrió hasta que la policía en Israel comenzó a actuar fue bien aprovechado por el médico estadounidense que, mientras tanto, logra escapar de Israel y regresar a su hogar en los Estados Unidos. El caso se revela solo unas horas después, y el equipo de enfermeras que descubre el horror involucra inmediatamente a la policía, que abre una investigación solo dos días después, como resultado de una carga de trabajo que imposibilita abordar el incidente de inmediato a pesar de su severidad. En su investigación, la policía israelí llega a la conclusión de que el médico estadounidense es efectivamente el autor del acto. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurrió hasta que la policía en Israel comenzó a actuar fue bien aprovechado por el médico estadounidense que, mientras tanto, logra escapar de Israel y regresar a su hogar en los Estados Unidos. El caso se revela solo unas horas después, y el equipo de enfermeras que descubre el horror involucra inmediatamente a la policía, que abre una investigación solo dos días después, como resultado de una carga de trabajo que imposibilita abordar el incidente de inmediato a pesar de su severidad. En su investigación, la policía israelí llega a la conclusión de que el médico estadounidense es efectivamente el autor del acto. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurrió hasta que la policía en Israel comenzó a actuar fue bien aprovechado por el médico estadounidense que, mientras tanto, logra escapar de Israel y regresar a su hogar en los Estados Unidos. Las autoridades del Estado de Israel recurren a sus homólogos estadounidenses y exigen la extradición del hombre para procesarlo en Israel por su grave acto. Pero las autoridades de los Estados Unidos se niegan firmemente a extraditarlo e insisten firmemente en que su juicio se lleve a cabo en los Estados Unidos y no en Israel. En los Estados Unidos, está en marcha un proceso legal corrupto e injusto, al final del cual el profesor es absuelto de todos los cargos graves, ni siquiera pierde su licencia y continúa tratando pacientes en los Estados Unidos. Durante su juicio, también se escucharon flagrantes acusaciones antisemitas sobre la venganza justificada del médico estadounidense, por así decirlo, contra los judíos. Sus colegas en Israel están muy enojados y cortaron el contacto con él, y al mismo tiempo están llevando a cabo una lucha pública destinada a lograr la extradición del criminal profesor estadounidense a Israel. Pero el Estado de Israel depende, como sabemos, de la ayuda estadounidense, por lo que sus manos están atadas y las posibilidades de actuar son muy limitadas, si es que las hay. Unos meses después de finalizar el proceso judicial en Estados Unidos, la esposa del joven profesor estadounidense encuentra un día su cuerpo en el patio de su casa, con graves signos de violencia en el cuerpo. Ella, por supuesto, contacta de inmediato a la policía local y se está llevando a cabo una investigación que llega a un callejón sin salida y nadie tiene idea de la identidad del asesino. También las investigaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses, la CIA y el FBI también llegan a un callejón sin salida y no logran encontrar ni la más mínima pista sobre la identidad del asesino. Quedan muchas preguntas sin respuesta. La residencia de ese profesor estaba bien protegida por portones eléctricos, un sistema de identificación inteligente, por lo que era muy difícil incluso para sus familiares entrar a su casa. Entonces, como lograron los asesinos llegar al patio, arrastrar al profesor allí y asesinarlo, y más cuando nadie se percató del acto en tiempo real? ¿Cómo puede existir tal situación? ¿Y por qué la CIA y el FBI siquiera abrieron una investigación o se involucraron, considerando que este es un caso criminal privado y no un asunto relacionado con la seguridad nacional de Israel o los Estados Unidos? ¿Fueron sus antiguos cómplices israelíes los que provocaron su muerte, en vista de su gran ira por su traición hacia ellos, su acto criminal, las declaraciones antisemitas durante su posterior juicio y también por el resultado del corrupto proceso legal en el que fue absuelto. Y si este es realmente el caso, 
¿Por qué nadie en el Estado de Israel sospecha de ellos y no se abre ninguna investigación policial contra ellos? Es posible que la llamada investigación de la CIA y el FBI no fuera una investigación real sino una maniobra escenificada. Y si ese fuera el caso, ¿por qué la CIA y el FBI tenían interés en presentar tal tergiversación? ¿O hay otra posibilidad, el paciente narcisista que asesinó al profesor estadounidense en realidad no lo era y tenía conexiones que nadie en el hospital conocía? Y son esas personas, que nadie sabe quiénes son, las que decidieron vengarse del profesor estadounidense y asesinarlo. Puede existir tal situación. Historia número 6. El sistema. En todo el mundo, muchas muertes ocurren repentinamente, cuyo origen o causa nadie comprende. Después de varios meses de investigar los casos por parte de todas las fuerzas policiales del mundo, finalmente logran descubrir que todos los fallecidos fueron efectivamente asesinados a tiros, y se están llevando a cabo investigaciones en las que se condena a quienes están seguros de haber cometido todos los asesinatos. Pero nadie sabe cómo explicar cómo la tasa de criminalidad pudo haber aumentado repentinamente de manera tan pronunciada sin ninguna explicación o razón lógica. Como resultado de esta situación, más y más prisiones se ven obligadas a construirse, y la industria de la construcción de prisiones se convierte en la principal industria de toda la economía global, que los ricos del mundo comienzan a administrar. Después de varios años en los que el número de víctimas alcanza muchos millones, la Policía Mundial está cooperando en la investigación de los casos en un esfuerzo cada vez mayor para tratar de averiguar cuál es la verdadera razón del fuerte aumento en las tasas de criminalidad y descubrir una sorprendente la realidad en su extrañeza. Todos los tiroteos, y sin excepción, no fueron cometidos por delincuentes de carne y hueso sino por, mediante un sistema computarizado de reconocimiento facial. Que, por un fallo del software, comenzaron a matar a tiros automáticamente a cualquier persona que pusiera un sonrisa en su cara. Los repetidos intentos por parte de los mejores expertos para corregir el error en el software fallan miserablemente, hasta que finalmente el mundo se ve obligado a soportar la existencia del terrible sistema que se cobra cada vez más víctimas. Se realizan talleres en todo el mundo en los que se intenta enseñar a los ciudadanos a no sonreír y así salvarles la vida. Estos talleres se definen como talleres de sobrevivencia que llegan a todos lados, lugares de trabajo, escuelas y también los medios de comunicación los transmiten constantemente y cualquier medio que se atreva a presentar cosas sobre cualquier tema que sea humorístico es clausurado inmediatamente por orden de las autoridades. Se crea una sombría realidad social en la que está prohibido por ley decir o publicar bromas o declaraciones cínicas, y aquellos que se desvían de estas instrucciones son ejecutados en masa y hay consecuencias en muchas otras áreas de la vida. Por otro lado, estos capitalistas rechazan con firmeza cualquier propuesta para reducir la enorme cantidad de instalaciones penitenciarias y liberar a todos los presos que fueron condenados por los asesinatos incluso antes de que el mundo supiera que estos fueron llevados a cabo por el sistema informático y no por asesinos que vienen de la sociedad humana, y aunque ellos mismos son fusilados en masa. Y lo que es más, Incluso cuando está claro que estos capitalistas serán las próximas víctimas, todavía no están listos para liberar a ningún prisionero por temor a que sus ganancias financieras se vean perjudicadas. Se publican muchas historias sobre capitalistas que no estuvieron de acuerdo con esto ni en sus últimos momentos de vida. Esta realidad conduce a cambios radicales también en muchas otras áreas de la vida, la existencia de espectáculos de poesía, teatro o proyecciones de películas en los cines está terminante y completamente prohibida. Además, todas las empresas que se dedican al desarrollo de juegos de computadora o juegos creativos de cualquier tipo se cierran de inmediato por orden de los gobiernos mundiales. Todas las tiendas que venden libros o juguetes para niños también están cerradas. Los policías estacionados en las calles hacen cumplir estrictamente las prohibiciones de alegría de cualquier tipo. Cualquier persona que viole esta prohibición es arrestada de inmediato. Como parte de los esfuerzos de rescate, existe la necesidad de evitar la alegría de la gente a toda costa, y todos los medios tienen instrucciones de transmitir solo programas de terror. Se crea una realidad social caótica en la que el mundo entero se encuentra impotente ante el sistema mortal. ¿Encontrará la humanidad una salida a la crisis, o ese letal sistema de reconocimiento facial provocará la extinción de toda la humanidad? ¿Habrá alguien que logre encontrar la patente que salvará a los humanos del sistema y la tecnología que ellos mismos desarrollaron? Historia número 7. La máquina. 
En algún lugar se inventa una extraña máquina, cuya única acción es herir gravemente a cualquiera que pase por ella. Un grupo de enfermos mentales encuentran la extraña máquina, entran en ella y luego salen de ella con heridas graves, y nadie entiende por qué, ya que este pequeño grupo de personas son los únicos en todo el mundo que saben de su existencia. Se las arreglan con sus últimas fuerzas para buscar ayuda y son hospitalizados durante muchos meses con yeso en todo el cuerpo, cuando le dicen a los equipos médicos que los atienden que se lesionaron proactivamente, sin embargo, la existencia de la máquina es mantenida en secreto por ellos, e incluso después de muchas conversaciones con ellos, los equipos médicos no pueden entender qué causó sus graves lesiones. Durante su hospitalización, el personal médico trata a las personas con gran dedicación. Finalmente, este grupo de personas se recupera, y a pesar de todo el sufrimiento que les tocó, regresan a la misma máquina, y nuevamente la atraviesan y resultan gravemente heridos, pero esta vez no sobreviven a las graves heridas y mueren. La ausencia del grupo se siente en su lugar de residencia, la policía recibe un informe al respecto y comienza a buscarlos. Después de largos meses de búsqueda, la policía finalmente encuentra los cuerpos de las personas, y también nota la existencia de esa extraña máquina que se lleva a examinar. La extraña historia se publica, y luego también se descubre el extraño funcionamiento de la máquina mortal y comienza a ser investigado en un intento por entender quién es el responsable de su invención, con la intención de llevarlos ante la justicia. Pero la investigación llega a un callejón sin salida, y nadie logra responder a la pregunta de quién inventó la extraña máquina y por qué se construyó. Los signos de interrogación solo aumentan en vista del hecho de que ningún partido se benefició de su actividad y no se usó para ningún propósito excepto para dañar a quienes pasaban por él. Las cosas siguen siendo un misterio. Hay víctimas, pero no hay culpables que puedan ser llevados ante la justicia, y dado que nadie puede entender cómo se construyó esta máquina, porque se construyó y quien es culpable de construirla, deciden destruirla, y el misterio sobre ella se resolverá. Permanecer sin resolver por los siglos de los siglos. Cuento número 8. Los edificios. Como sabemos, debido al calentamiento global, la estabilidad de muchos edificios residenciales se está viendo socavada, el hierro del esqueleto de los edificios se expande, agrietando el hormigón y lo que técnicamente conduce al derrumbe de todo el edificio. Como resultado del considerable empeoramiento de la situación, muchos edificios residenciales en todo el mundo ya no son aptos para vivir y poblaciones cada vez más grandes se ven obligadas a soportar una disminución significativa en el nivel de vida, pasando a vivir en barro. Casas o incluso cuevas, y dado que en algunos casos incluso estas soluciones residenciales no son posibles y grandes poblaciones se ven obligadas a gestionarla toda su vida bajo el cielo. En esta situación, los ricos del mundo se reúnen en secreto y pagan grandes sumas de dinero a las firmas de arquitectos para que les inventen métodos de construcción alternativos, a través de los cuales será posible construir casas que perduren en las nuevas condiciones. Los arquitectos de todo el mundo finalmente encuentran una tecnología adecuada para esos capitalistas, y la nueva tecnología, así como las conexiones entre las oficinas de los arquitectos y los capitalistas se mantienen en secreto y esta información no es accesible a las poblaciones en constante crecimiento que no ya no tienen lugares para vivir. Se ha creado toda una rama de la economía global basada en la construcción de estos edificios especiales. El público en general nota que los capitalistas tienen casas que duran y no se derrumban, sin embargo nadie tiene una explicación para este fenómeno que a muchos les parece muy extraño. Las sospechas del público en general, así como la gran curiosidad que acompaña a este misterio hace que el público en general investigue y trate de entender por qué esos ricos tienen casas tan estables. Finalmente se revela la verdad lo que genera una gran indignación y un reclamo inequívoco de esos capitalistas de que la tecnología que les permita vivir en casas estables sea accesible a partir de ahora para el público en general, y no solo para ellos. Sin embargo, los propietarios del capital, a pesar de sus repetidas promesas de que estas cosas se harán, después de todo, en la práctica esto no sucede, y la tecnología de construcción única sigue siendo accesible solo para este grupo limitado de la población lo que hace que prevalezca la ira pública. Y el inicio de intentos violentos de invasión a los complejos residenciales especiales. Los capitalistas, por el interés de protegerse, utilizan su dinero para reclutar una especie de fuerzas policiales privadas, 
y esto después de que sus llamamientos a las fuerzas policiales o militares en sus países no son respondidos por los deseos de los policías o soldados, la gran mayoría de los cuales tampoco tienen un lugar donde vivir después de que sus casas también se hayan derrumbado, no reciben respuesta. Los soldados de este tipo de ejércitos privados obtienen, a cambio de sus acciones. Pero, sorprendentemente, las fuerzas militares y policiales regulares son incapaces de derrotar a los ejércitos privados de los capitalistas, y estas guerras residenciales siguen sin decidirse y cobran decenas de millones de víctimas. Los ricos del mundo aún no están listos para comprometerse, y a pesar del extenso y terrible baño de sangre, mantienen con todas sus fuerzas el control de la tecnología de construcción que les permite una solución de vivienda que ha sido robada a cientos de millones de personas en todo el mundo. Mundo. ¿Vemos alguna chispa de humanidad en alguno de ellos? ¿Estará alguna de las personas más ricas del mundo realmente dispuesta a lanzar la tecnología de construcción única a todo el público y a precios razonables, lo que podría poner fin a las guerras de desgaste indecisas entre sus ejércitos y los ejércitos de los diversos países del mundo? O incluso en una realidad tan extrema, la línea de ganancias es lo único que determina. Historia número 9. Arqueología del futuro. Están todos presentes en clase. Multa. En las lecciones anteriores hablamos extensamente sobre las excavaciones realizadas en la zona del Reino de Jordania, las cuales arrojan luz y amplían mucho nuestro conocimiento de lo que sucedió en el reino a principios del siglo XXI y mediados del mismo. También recibimos información importante sobre su cultura, idioma y las complejas relaciones que prevalecieron entre ellos y el vecino reino de Israel, tanto durante el reinado de Benjamin Netanyahu, como en los años posteriores. Quienes deseen ampliar sobre el tema pueden leer el instructivo e instructivo artículo de la profesora Macera Tucado, quien como saben lleva muchos años impartiendo clases en nuestra universidad. También te recomiendo que leas el importante libro del escritor del siglo XXIII a Tutu Croato llamado. Como mencionamos, la revolución robótica e informática estaba en sus inicios, y los automóviles, camiones, Aviones e incluso gran parte de los trenes usaban conductores humanos para su viaje y propulsión y no las máquinas que conocemos hoy en el año 2540. Ahí hay mucha evidencia de que una variedad de otras actividades, como limpiar casas y edificios, distribuir paquetes o correo, así como hacer cumplir las leyes de tránsito, fueron realizadas por humanos y no por máquinas. Al mismo tiempo, existen pruebas contradictorias sobre el papel que desempeñan las impresoras 3D, y no nos queda del todo claro por qué o en qué circunstancias se inventaron, e incluso las áreas de la vida en las que se usaron no están claras para nosotros. A nosotros. Tenemos constancia de los accidentes de tráfico, que fueron parte de la población en todo el mundo durante este periodo, y hay que recordar que el sistema que sabe prevenirlos por completo, que hoy conocemos como el sistema de inteligencia de los superdeportivos, fue solo inventado en la década de 1940 por los ingenieros automotrices que inventaron los superdeportivos que están en uso hasta el día de hoy. Aquí les muestro fotografías de las terribles consecuencias de los accidentes en esos días, y en el sitio web de la universidad también pueden encontrar vídeos que ilustran las formas en que ocurrieron. En la última parte de nuestra conferencia, mencionaré las excavaciones que se están realizando en el sitio al sur de la ciudad de Jerusalén, donde encontramos algunos hallazgos interesantes. En muchas partes del área de excavación nos encontramos con las inscripciones Kiriat Menacham, Kiriat Mosé, Hostel Avivit, Barrio Baita Karem, así como la inscripción Asociación Yad Zara. Todavía no sabemos cuál es el significado. De estas inscripciones es, eran estos grandes edificios públicos. Nombres de comunidades. Nombres de grandes organizaciones, tal vez como otras grandes organizaciones como el Partido Likud, que conocemos de este periodo entre 2010 y 2020. Hoy solo tenemos conjeturas, pero aún no hemos podido comprender el verdadero significado de estas inscripciones, que están escritas en letras completamente diferentes de la nueva escritura hebrea digital en uso hasta el día de hoy, que se inventó ya en 2080. Observamos que el significado de algunas otras inscripciones como «Defile del Orgullo Gay», «Comité Electoral Central para la NESAT», así como la inscripción «El Pueblo Palestino», no nos queda claro hoy y todavía no sabemos cuál es el significado. De esos conceptos eran en aquellos días de principios del siglo XXI. Mientras tanto, continuamos con las excavaciones, 
un sitio de excavación dirigido por el profesor de arqueología Sotio Crotti, con quien puede consultar o hacerle preguntas. Entonces, hasta la próxima clase, puede revisar los materiales en los que traté de despertar su curiosidad, y nos encontraremos en la clase que se llevará a cabo la próxima semana. Y, a continuación hay una carta, que estoy enviando a varios lugares. A. Ah. Tema. Acciones en el sitio. Estimadas señoras barra diagonal señores. Soy dueño del sitio multilingüe disability 5com que trata el tema de las personas con discapacidad. Mi sitio se creó en un sistema de WordPress.org y se almacenó en los servidores de Servers 24, CO y. Estoy interesado en el servicio de proporcionar artículos al sitio web, de acuerdo con los temas elegidos por el propietario del sitio web. Por ejemplo, que no es relevante para mi blog, y se da solo con el propósito de explicar el asunto cuando un blog trata sobre la industria automotriz, al mismo tiempo el sitio web recibe automáticamente artículos para su blog desde el mismo sitio web donde él se publican artículos. ¿Conoce algún sitio o sistema en Internet que brinde dicho servicio? Saludos. Asaf Binjamin. Calle Costa Rica 115. Entrada en la bemol 4. Kiriat Menahem. Jerusalén. Israel. Código postal 9662592. Mis teléfonos a domicilio 972-2-642-7757. Móvil 972-58-6784040. Fax 972-77-27006. Post Scriptum. 1. Mi número de cédula, 02954740. 2. Mis direcciones de correo electrónico, 02954740 arroba guaya, co, i. i, e, i, es, 783 arroba gmail punto com. i, asaf197254 arroba yahoo, co, i. i culo.beniamini arroba yandix.com y asaf002 arroba mail.com y asaf arroba protomail.com y beniamini arroba viki.com 3. Mi blog incluye los 67 idiomas, uzbeco, ucraniano, urdu, azerí, italiano, indonesio, islandés, albanés, amárico, inglés, estonio, armenio, búlgaro, bosnio, birmano, bielorruso, bengalí, vasco, georgiano, alemán, danés, holandés, húngaro, hindi, vietnamita, tayiko, turco, turkmeno, telugu, tamil, griego, shidis, japonés, letón, lituano, mongol, malayo, maltés, macedonio, noruego, nepalí, suajili, signalés, chino, esloveno, eslovaco, español, serbio, hebreo, árabe, pastún, polaco, portugués, filipino, finlandés, persa, checo, francés, coreano, kazajo, catalán, kirguís, croata, rumano, ruso, sueco y tailandés. Estoy buscando un sitio web o un sistema en internet que pueda proporcionar la edición automática de artículos en estos idiomas. 4. Declararé que compré el complemento a un costo único de NIS 25 Biblioteca de Medios Mejorada y adjunto aquí el enlace a la página web donde puede descargar el software y luego cargarlo como complemento para WordPress. WordPress.org ¿Qué acciones se pueden realizar con este complemento? ¿Para qué se puede usar? J. A continuación mi correspondencia con la guía del hostal, a Vivit. 972-54-2604842. Visto por última vez hoy a las 5 y 24. Miércoles 14 de septiembre de 2022. Los mensajes están encriptados de extremo a extremo. A nadie fuera de este chat, ni siquiera a WhatsApp, no es posible leerlos ni escucharlos. Haga clic para obtener más detalles. Hola Bardan. Mañana a eso de las 10 de la mañana, se supone que llegará al apartamento un pedicurista con quien me puse en contacto para el tratamiento. Hasta hoy, vendría al Instituto, Sul, de vez en cuando para tales tratamientos. Sin embargo, debido al empeoramiento de mi estado de salud, 
de ahora en adelante tendré que invitar a un pedicurista a mi casa cuando sea necesario en lugar de venir físicamente al instituto en el centro de Jerusalén. Por lo tanto, no será posible tener una casa en Cor durante estas horas. En un refriado casero se podrá empezar a última hora de la mañana o de la tarde. Este es un tratamiento que ya me he hecho muchas veces, y dura aproximadamente entre 20 minutos y media hora. Y para información general, este tratamiento no está incluido en la canasta de salud para los asegurados de las cajas de salud, excepto para los diabéticos que pueden recibir el tratamiento en el marco de las cajas de salud. La única opción para todos los demás asegurados que necesitan este tratamiento es recibir el tratamiento de forma privada, como lo hago yo hoy. Quisiera señalar que desconozco la tasa de subvención a la que tienen derecho los diabéticos por parte de las cajas del seguro médico para este tratamiento. Saludos, Asaf Benjamin Idair desde la vivienda tutelada del albergue, Avivik. Quisiera señalar que desconozco la tasa de subvención a la que tienen derecho los diabéticos por parte de las cajas del seguro médico para este tratamiento. Saludos, Asaf Benjamin Idair desde la vivienda tutelada del albergue, Avivik. Quisiera señalar que desconozco la tasa de subvención a la que tienen derecho los diabéticos por parte de las cajas del seguro médico para este tratamiento. Saludos, Asaf Benjamin Idair desde la vivienda tutelada del albergue, Avivik. 7 y 45. Jueves. Ok, lo arreglaremos más tarde. 7 y 2. Mientras tanto, Tana, Tana Cocina Etíope, llegó hoy por la mañana, aproximadamente media hora después de que terminó el tratamiento. Saludos cordiales, Asaf Benyamini. K, el reumatólogo del hospital, Adasa Ain Keram, con el que estoy en seguimiento, doctora Hit Pelad. Su dirección de correo electrónico, ajipa.org.i. E. A continuación se muestran los dos mensajes que escribí en la página de Facebook de mi proveedor de Internet, BSEC. Benjamín Asaf. Hola, BSEC, ¿qué pasará? ¿Por qué hay, nuevamente, desconexiones repetidas de Internet, sitios completamente legítimos que, nuevamente, están bloqueados sin motivo y navegación muy lenta, para hablar? cuidar, y estos problemas siempre se repiten después de un corto tiempo. Simplemente harto. Así que no entiendo. Les estoy pagando por un servicio de fibra óptica, dentro del cual se supone que debo obtener un servicio de internet estable, y cuando un cliente paga por un producto, definitivamente se supone que debe obtenerlo. Y sin todos estos trucos innecesarios. Entonces, ¿cuál es tu problema para resolverlo y resolver el problema de una vez por todas? Cumple tu palabra y no mientas, yo, le estoy pagando por fibra óptica y un servicio de internet estable. Entonces, esto es exactamente lo que se supone que debo obtener, y eso es todo. Y deja de ser inteligente, debería obtener lo que pagué, y no le estás haciendo un favor a nadie, eso es lo que prometiste. Asaf Benjamín. Me gusta. Responder. 13 horas. Activo. Benjamín Asaf. Y estoy esperando a que te ocupes del problema de una vez por todas. Mis números de teléfono. A domicilio, 972-2-642-7757. Móvil, 972-58-6784040. M. A continuación te dejo varios enlaces a través de los cuales puedes encontrar más información sobre mí y sobre la lucha de los discapacitados en Israel en la que participo. Sites.google.com Sites.google.com www.youtube.com 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 Sabim.co.il por ciento de 7%, 9% 7%, 9% a por ciento de 7%, 99% 7%, 9% de 7%, 99% de 7%, 9% de por ciento de 7% a 9% de 7%, 9% de 7%, 9% 9% 7%, 9% 9% 7% de 7%, 9% 9% de 7%, 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 9% a por ciento de 7%, 9% 9% por ciento de 7%, 9% 99% 7%, 9% a 8% de 7%, 95% por ciento de 7%, 90% de 7%, a 
por ciento de 7 por ciento 94 por ciento de 7 por ciento a 0 por ciento de 7 por ciento 9 por ciento de 7 por ciento 99 por ciento de 7 por ciento 9 de barra diagonal. Anchor.fm www.nitgaber.com soundcloud.com